thưa quý thính giả và các bạn, tin cực khủng hôm qua bất ngờ hơn 1.600 lính của Hàn Quốc chi viện khẩn cấp cho Triều Tiên. Nó tên lửa trúng cửa số 17 khiến đập tam hiệp của Trung Quốc vỡ lớn, dân của Bắc Kinh chạy tất loạn đi sơ tán, còn cơ quan đau não chính quyền ông Tập Cận Bình đang tìm cách ứng phó. Thưa quý vị, tính tới thời điểm hiện tại thì bất kỳ ai, bất kỳ một nước nào, nhất là những nước có mối thù sâu sắc với cả Trung Quốc, đều hiểu một điều rằng con đập tam hiệp của Bắc Kinh chính là tự huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình. Cho nên chính phủ Trung Quốc luôn cho năm tiểu đoàn và ba đại đội túc trực canh gác 24 trên 24 giờ xung quanh con đập này để phòng những đối thủ nặng ký có thể cho nổ tung con đập lớn nhất của Trung Quốc. Theo các chuyên gia quân sự cho biết, trên thế giới chỉ có một số nước có thể phá vỡ con đập tam hiệp của Trung Quốc, đó là Mỹ, Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha và Italia. Tuy nhiên, tất cả những dự báo, những dự đoán trên đều là sai. Khi mà hôm qua chính quyền Tổng thống ông Putin đã quyết định công bố một tuyệt mật, đó chính là Triều Tiên, một quốc gia đầu tiên trên thế giới công bố sẽ phóng tên lửa phá vỡ con đập Tam Hiệp với sự giúp đỡ của hơn 1.600 lính Hàn Quốc và một tàu sân bay chứa rất nhiều tên lửa đạn đạo hạt nhân của chính quyền ông Tổng thống Putin. Thưa quý vị, nghe tới đây chắc chắn sẽ có nhiều quý vị và các bạn thắc mắc rằng tại sao Triều Tiên lại muốn phá vỡ con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc. Thì xin thưa với quý vị rằng, trong suốt thời gian dài vừa qua, Chính quyền ông Tập Cận Bình đã luôn đem quân đội đến vùng biên giới Trung Triều, đều muốn xâm chiếm một khoảng mới của phía Bình Nhưỡng. Tuy nhiên, chính quyền ông Kim Jong-un và em gái là bà Kim Jong-un đã luôn cứng rắn trước những mối đe dọa từ phía Bắc Kinh. Hôm qua, chính quyền ông Kim Jong-un đã quyết định dưới sự hỗ trợ của Tổng thống Nga, ông Putin, mặc cho phía quân của Hàn Quốc đã tiếp sức, cho nên ông đã quyết định cho quân đội của Bình Nhưỡng phóng tên lửa phá con đập tam hiệp của Trung Quốc để trả thù chính quyền ông Tập Cận Bình. Theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, và nếu như có sự hỗ trợ đắc lực từ chính quyền Tổng thống Nga ông Putin với phía Hàn Quốc, thì nhất định Triều Tiên sẽ bắn phá vỡ con đập tam hiệp của phía Bắc Kinh. Theo một thông tin tiết lộ từ Bộ Quốc phòng của Triều Tiên cho biết, hiện người đứng đầu của Bình Nhưỡng ông Kim Jong-un và em gái là bà Kim Jong đã ký xác nhận điều động quân đội xuất kích thành hai hướng. Hướng thứ nhất sẽ đánh trên bộ cùng với một tiểu đoàn của Hàn Quốc chi viện. Hướng thứ hai sẽ di chuyển trên biển Hoàng Hải sang biển Hòa Đồng cùng một tàu chiến cỡ lớn chứa rất nhiều tên lửa của chính quyền Tổng thống Nga ông Putin và giúp sức cho hai hướng mũi tên này sẽ đồng loạt nã những quả bom và tên lửa có sức công phá cực lớn và hướng đúng điểm yếu còn đập tam hiệp chết người của phía Trung Quốc. Theo các nhà quân sự cho biết, lần này phía Trung Quốc sẽ nò đòn khi cả Tổng thống Nga ông Putin kết hợp với nhà lãnh đạo tài ba của Triều Tiên ông Kim Jong-un của Hàn Quốc để phá con đập tam hiệp, cơ quan đầu não của ông Tập Cận Bình đang hết sức run sợ ở thủ đô Bắc Kinh. Theo tờ báo trên tờ Morning Post của Trung Quốc cho biết, hiện tình báo của Bắc Kinh đã biết được kế hoạch của Hàn Quốc, Triều Tiên và Nga. Tuy nhiên, về thời điểm và thời gian thì phía Trung Quốc vẫn chưa tiết lộ. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết thêm, hiện cơ quan đau não chính quyền ông Tập của mình ở thủ đô Bắc Kinh đang điều động gấp 3 tiểu đoàn và 6 đội nữa tiếp sức cho con đập Tam Hiệp, phố kiến con đập Tam Hiệp để đối phó với nguy cơ bị vỡ đập. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới phân tích, và nếu như xảy ra như vậy, tốc độ và muốn đánh nhau với cặp phía Trung Quốc thì không cần phải đau to bố lớn, động tay động chân hay là rầm rộ, vì con đập lớn nhất của Bắc Kinh, nếu mà nó vỡ nó sẽ nhấn chìm 13 thành phố lớn của Trung Quốc, cuốn trôi 2 phần 3 tỷ của Bắc Kinh ra ngoài Biển Đông, thiệt hại là vô cùng to lớn. Tuy nhiên, người dân sẽ là người chịu thiệt thòi nhiều nhất bởi vì họ là những người vô tội. Kẻ có tội lớn nhất không ai khác chính là những người đứng đầu của Trung Quốc, Chủ tịch ông Tập Cận Bình. Bởi vì trong suốt thời gian vừa qua, các nhà phân tích cho biết Trung Quốc đã đem quân đi xâm chiếm, gây hấn, bắt nạt ở ngoài Biển Đông, đem rất nhiều tàu thuyền đi xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế và vùng IIZ của các nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Trung Quốc đã đi xâm chiếm 13 nước lớn giềng xung quanh mình, trên 14 nước. Trung Quốc còn gây ra đau thương cho toàn nhân loại khi để con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới bằng đường hàng không. Đó là quyết định mới nhất của tình báo Mỹ cho biết, Trung Quốc là mối nguy hiểm cho toàn thế giới. Chính vì vậy mà chính quyền Tổng thống Nga ông Putin sẽ bắt tay kết hợp với chính quyền nhà lãnh đạo ông Kim Jong-un. Hàn Quốc sẽ đánh cho Trung Quốc tơi bời khói lửa, lần này để trừng trị răn đe Bắc Kinh, đồng thời trở lại bình yên cho thế giới. Kính thưa quý vị, theo Reuters cho biết, con đập tam hiệp của Trung Quốc chặn trên sông Dương Tử, con sông dài thứ ba trên thế giới tại xã Tam Đảo Bình, huyện Nghi Sương, tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc. Việc xây dựng bắt đầu từ những năm 1994, nhưng mãi đến năm 2009, tức là sau 15 năm xây dựng, nó mới được khánh thành và đưa
kính thưa quý vị, đến thời điểm bây giờ thì bất kỳ ai và bất kỳ ai một lúc nào đều phải biết đến con đập tam hiệp của phía Trung Quốc, bởi vì nó đang sở hữu trên mình rất nhiều các kỷ lục trên thế giới. Trong những ngày vừa qua, chắc chắn quý vị và các bạn đã nghe nhiều đến con đập tam hiệp của phía Trung Quốc, nhưng quý vị đều chưa biết đến những kỷ lục mà con đập này đang sở hữu. Kính thưa quý vị, con đập tam hiệp của Trung Quốc sở hữu hàng loạt những kỷ lục của thế giới, như đập xây dựng bằng bê tông có thép với chiều cao 181 m, hồ chứa rộng trải dài 610 km và hơn 102 triệu mét khối đất đá đã được chuyển vào lòng đất để xây dựng con đập với 463.000 tấm thép đủ để xây dựng 63 tòa tháp của Eiffel và công suất lắp đặt lên tới gần 19 MW. Đây là giá cuối cùng mà chi phí thi công Trung Quốc đã bỏ ra hàng trăm tỷ đô la Mỹ để có thể biến con đập Tam Hiệp này trở thành con đập lớn nhất trên thế giới. Mực nước của đập mức tối đa cao hơn mực nước biển với 175 m, cao hơn mực nước sông hạ nguồn khoảng 110 km. Tổng diện tích bề mặt lên tới 1.045 km, vâng và chứa nước lên tới 4,3 tỷ tấn. Lượng nước này lớn đến mức làm rất quay chậm lại so với bình thường, vì là con đập lớn nhất trên thế giới với hàng loạt những kỷ lục. Thế nhưng con đập Tam Hiệp lại là con dao hai lưỡi vô cùng nguy hiểm với lợi hại khi mà nó gặp sự cố một trong những sự cố không ai mong muốn. Đó là vỡ đập trong khi sóng thần do thiên tai tạo ra, xuất phát từ những cơn động đất ngoài đại dương tràn vào nội địa, gây ra sự tàn phá và chết chóc kinh hoàng cho một vùng dân cư đông lớn thì ngược lại ở con đập Tam Hiệp nó có thể tạo ra hiện tượng sóng thần do con người khi con đập này bị bắn vỡ theo tính toán của các chuyên gia thủy lợi hàng đầu trên thế giới cho biết nếu con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị vỡ nó sẽ gây ra sóng thần cực lớn tan phá và chỉ mất 5 đến 10 phút toàn bộ vùng hạ lưu của Trung Quốc sẽ bị xóa sổ ra khỏi bản đồ trên thế giới toàn bộ dân cư hàng trăm triệu kể cả các thành phố lớn của Trung Quốc sẽ bị quấn ra ngoài biển đông 2 phần 3 diện tích của Trung Quốc thịnh vượng nhất của Vũ Hán, Nam Kinh, Thượng Hải. Tất cả các thành phố lớn hiện đại bậc nhất của Trung Quốc cũng sẽ bị cuốn trôi ra ngoài Biển Đông. Hàng chục ngàn nhà máy kỹ nghệ sản xuất hàng xuất khẩu cùng với tàu bè thương mại, kỹ nghệ du lịch sẽ bị tan phá, lập nước và cuốn trôi ra Biển Đông, mất nguồn điện cung cấp khổng lồ cho Trung Quốc lầm vào tình trạng thiếu điện, khoa học công nghệ bị tan phá, kinh tế bị suy sụp đói kém dịch bệnh sẽ hoàn hành tổn thất về người. Thực tế nếu con đập Tam Hiệp bị vỡ là không thể nào kể xiết được. Thế nên đập Tam Hiệp được coi là tử huyệt chết người của chính quyền ông Tập Cận Bình là hoàn toàn đúng. Chính vì vậy mà chính phủ Trung Quốc thậm chí đã và đang cho bố trí hàng chục tiểu đoàn, hàng chục đại đội phòng không không quân cũng như tên lửa bao vây xung quanh con đập này để túc trực 24 trên 24 giờ, hòng ngăn chặn những thế lực thù địch cũng như là các nước có thể bắn vỡ con đập này. Kính thưa quý vị, theo hãng Reuters cho biết, đập Tam Hiệp là công trình thủy điện vĩ đại nhất trên thế giới mà còn là trọng điểm chiến lược thậm chí là mục tiêu tấn công một các kịch bản xung đột quân sự với cả phía Bắc Kinh. Đập Tam Hiệp công trình vĩ đại nhất trên thế giới, xưa nay đã chấn ngang con sông Dương Tử. Nó không chỉ có tác dụng kiểm soát lụt và sinh ra một nguồn điện năng khổng lồ của cho Trung Quốc. Đập dài 2.308 m, cao 185 m, chiều rộng bình thường khoảng 15 m và đê khoảng 124 m được xây dựng 3 triệu m khối bê tông. Sử dụng hơn 300.000 hecta đất nông nghiệp để có hồ chứa khổng lồ rộng hơn 80.000 km vuông. Báo giới của Trung Quốc mô tả con đập Tam Hiệp như một vách núi bằng bê tông có thép được xây dựng trên nền đá hòa cường hết sức kiên cố. Tổ trưởng tổ chuyên gia đánh giá giai đoạn công trình đập Tam Hiệp, ông Thầm Quốc phản lên tiếng vào những năm 2011 khẳng định con đập Tam Hiệp không chỉ là kiên cố từ nền tảng cho đến kết cấu đập mà còn được áp dụng nhiều biện pháp gia cố đến mức công phá chiến tranh. Thông thường không thể nào có thể phá hủy được con đập. Chỉ có những tên lửa đạn đạo, tên lửa xuyên lục địa và tên lửa có gắn đầu đạn hạt nhân của Triều Tiên, Mỹ và Nga thì mới có thể gây ra tổn hại cho con đập này. Trong những năm vừa qua, kịch bản thiên hạ đệ nhất môn của Trung Quốc bị tấn công bằng hạt nhân, cũng như khả năng chống chọi lại của nó vẫn không ngừng đưa ra để phân tích các luồng ý kiến, cũng tồn tại nhiều những bất đồng. Theo tình báo của Mỹ cho biết thêm, lá chắn tên lửa HQ-9 cùng với HQ-16 và HQ-10, với số lượng lên tới hàng vạn tên lửa phòng không tầm ngắm, tầm trung và tầm xa tổ hợp thành phòng tuyến bảo hộ cho con đập Tam Hiệp mà phía Trung Quốc đang gây dựng. Ngoài hệ thống phòng thủ xung quanh con đập này, quân đội của Trung Quốc còn xây dựng tuyến phòng thủ thứ hai trên không với cơ sở lắp đặt tại các huyện như Giang Tô, Quý Châu và An Huy. Được biết, Trung Quốc đã từng thực hiện các cuộc thử nghiệm mô phỏng truyền máy tính. Kết quả cho thấy chỉ vũ khí hạt nhân chiến lược công sức phá từ 1 triệu tấn trở nên mới phát nổ một vị trí các con đập khoảng tầm vài mét thì nó mới được phá được kết cấu của con đập này. Các phân tích của Trung Quốc đa số chỉ cho rằng mọi ý kiến phá hủy hoàn toàn kết cấu đập Tam Hiệp gần như là bất khả thi. Tuy nhiên, vẫn th
sẽ cho nã tên lửa hành trình bắn vỡ con đập Tam Hiệp đã thu ông Tập Cận Bình dưới sự giúp sức của Tổng thống Nga ông Putin và quân đội của Hàn Quốc. Xin nhất thành cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe tin tức thời sự của chúng tôi.